沉睡了亿万年的石英岩，被人类的智慧点化成一颗芯片。从此，冰冷的机器被赋予了生命，手拉手，彼此协作，实现万物互联。今天，碳基与硅基的结合，现实与虚拟的交互，正带来新一轮产业革命。汹涌澎湃，波澜壮阔。长春，中国的第一座汽车城。三年前，这里的汽车生产已经广泛启用了自动化装配技术。在无人配送的总装车间，每七分钟就有一台红旗车下线。单条产线可以做到两款车型柔性混流生产。然而，这也仅仅只是汽车工业的三点零版。就在这个自动化厂房不远的地方，一座超级智慧工厂已经拔地而起。这是一个数字孪生的汽车工厂，线上线下同时生产，产线上的每一个细节都能在过程数据里精准追溯。我叫张国龙，啊，我现在主要是负责总装工艺领域的这个工作。建彤，最近这个监力矩监控的情况怎么样？这个曲线有一点问题。嗯，今天，工程师在电脑上监控产线时。发现底盘盒装的拧紧曲线出现细微波动，担心这会影响后副车架与车身的紧固。张国荣赶紧查找造成波动的原因。现在我们拿到的是过程数据，是一条曲线。如果有微小的变化，我们会在这个实验室里来分析，啊，它是因为什么导致这个微小的变化？是否会有恶化的趋势？张国荣他们在试验台上模拟生产现场拧紧作业，在两条曲线的差异里，他迅速判定是底盘盒装的托盘精度出现了偏差。和咱们现场那个曲线比，这样的一个平滑的曲线是比较理想的。要在以往，设备如此的细微问题根本无法发现。这是应用精度达到零点零二至零点零三毫米的三座标测量仪，工程师用它对底盘盒装托盘的各个定位支点进行测量，果然发现其中一个定位支点存在偏差。行，这个顺势咱们得重点调一下，这可能是已经超差了，好吗？等会儿得调一下啊。跟踪调整后，拧紧曲线瞬间变得平滑。这就是数据的魅力，让潜在的隐患及早被发现，让生产更智能。这是一家数据驱动的工厂，闪烁的灯光，设备里数据在欢快的流淌。在这个超级工厂里，五十二万个数据采集点分布在生产线上的每一个环节。大数据源源不断地流进中控室，人工智能分析计算，辅助工程师们一起做决策。就这样，我们能够用数据对我所有的业务过程进行描述，这是数据驱动业务的一个前提和根本。那么，我要对这些数据进行分析，根据这些数据结果去指导现场的实际工作。今天要生产的车型任务下发到了冲压车间的中控台，数据直接到达设备端，相应的板料、模具自动送到相应的工位。冲压机张开巧手，自动硬压、剪裁。繁荣工厂首次采用了国产八千五百吨全自动冲压线，四秒钟就能裁剪出一个车身部件
通过凡叔调线的话，我们真正实现了用民族品牌的设备制造民族品牌的汽车。这是一间驶向未来的工厂，颜色不同，型号各异，五种车型同时在一条产线上生产，每一分钟就下线一台新车。像这样的智能化程度，在全球汽车制造工厂中屈指可数。我们已经在这个建工，我们取得了一百二十六项专技术，突破了一百多项卡脖技术。整条产线就像一个交响乐团，在隐形大数据的指挥下，时而灵动明快，时而恢宏浩荡，演奏出磅礴动人的交响曲。所以说，我们未来的数据，你们想把它规划成几个阶段，它涉及到了大量的算法和一些基础学科。不断积累的海量数据，正成为一汽繁荣工厂的巨大财富。他们要用这些数据，给更多的老厂做智能化转型。从制造到制造。不仅仅是一种彻底的技术变革，更是一场深刻的思想变革。更多的工厂为这场变革做好了准备。嗯、机床被誉为工业母机，它的制造水平体现着一个国家的工业能达到的高度。攻克高端数控磨齿机技术。中国工程师们用了六十年，在秦川机床的厂房里，工程师们正在装配新一代双主轴涡杆砂轮磨齿机的主轴。主轴装配是保证磨齿机精度的一道关键工序，装配工艺大师侯海峰亲自上阵，用手转动主轴，启动的那一下。手上感觉要有那么一点力，再就是转动起来以后，手的感觉，它转的要顺溜、平稳。主轴装配最难的就是后端轴承与前端轴承必须保持同心，只有这样，轴承长时间高速运转才不会磨损，而且保持精度不走失。装配完成，经过千分表测量。主轴在空间各方向的摆动量不超过两微米。接下来，工程师们开始测试，在四伏电机驱动下，主轴高速运转产生的振动频率是否与机床的频率发生共振？数据出来了吗？呃，出来了。这个这次的模特测试，呃，九百三十八赫兹。一旦产生共振，就会影响齿轮加工的表面精度。这么重要的一个零部件，那我们想呢，那肯定是要依赖国外。但是得到的回答是，这个电机不会给你们销售，那么我们只能是靠自己。这是秦川人历经三年攻克的一项关键技术。应用国产四伏电机，保证了磨齿机主轴的加工精度。我是六千转磨削，那我这个机频这个震动就是一一百赫兹，但是我们实际测下来，可能那个主轴就到了九百八十多赫兹，那我就完全避开了这个共振区间。啊装配检测合格的主轴开始吊装。试车台的这个数据，每一项技术指标都达到要求了吗？对。双主轴磨齿机是超精密磨齿加工的核心设备，全球范围内具备生产能力的仅有三家。一台高精度磨齿机的价格大约一千万，并且交货周期长达一年。秦川的工程师们攻克了双主轴无缝衔接、协同工作的难题，填补了这项技术的国内空白。主轴的安装意味着新一代双主轴数控涡杆砂轮磨齿机在秦川诞生
，我们中国的机床只能靠我们中国人自己来做。机床启动，在控制系统的指挥下，双轴自动对刀，以确保加工时砂轮准确进入到齿轮的齿槽中。砂轮的转速决定了磨削的效率。五年前，他们研发的第四代磨齿机，砂轮转速只有每分钟四千转，而今天，砂轮转速达到了一万转，相当于砂轮每秒转两百圈。以前，一个齿轮磨削至少需要三分钟，而现在，四十秒就完成了。张国辉还给这台机床。安装了一只智慧的耳朵，这只耳朵就是声发射传感器。它要感知的是砂轮与弓箭接触时发出的高频声呐信号，就像海豚靠声音在水中的回波寻找同伴一样。声发射接收器接收到这个信号，系统就能记住砂轮接触弓箭时弓箭轴的位置。把数据实时传输给机床的大脑，大脑会根据设定的程序快速计算，并进行智能修正，均匀磨削。只有采取这种智能感的智能学习、智能的决策、智能的最后加工，才能够使这个齿轮加工进度得到进一步的提高。声发射技术的创新是磨齿机由数控化迈向智能化的重要一步，让中国拥有了更加精密的工业母机。现在，双主轴涡杆砂轮磨齿机加工出来的齿轮，齿廓形状与标准齿形的误差只有一点五微米，这是头发丝直径的四十分之一，达到国际先进水平。在秦川减速机数字化生产车间里，他们用自己研制的磨齿机建立起自己的减速机生产线，实现了工业机器人核心部件的突破。现在，这里每天批量制造着可用于五至八百公斤不同机器人的减速机。他们生产的减速机让中国成为世界上少数能稳定达到传动误差和回差。均在一湖分之内的国家。当今，汽车制造业正在经历一场电气革命。二零二二年，全球新能源汽车销售超过一千万辆，每新增三辆新能源汽车，就有一辆装载了中国制造的电池。而在中国新能源电池产能增长的背后，则是不断迭代的智能化电池生产装备。这里是全球最大的新能源电池装备生产基地。车间里，王艳青正带着团队研制最新的动力电池切叠一体机。在这样高速的情况下，既要叠得整齐。还要是隔膜不破损折皱，所以我们必须要解决隔膜张力的运动控制问题。动力电池切叠一体，好比烘焙千层蛋糕，正极片、隔膜和负极片快速叠放在一起，怎么叠才能又快又整齐？这始终困扰着王艳青。他们加入三 D 机器视觉。让设备多个动作更加匹配，已经加快到了零点六秒叠一片，但这样的速度叠完整个电芯将近一分钟。他们提出目标，再提升零点一秒。这是加在正负极片之间的隔膜，它薄如蝉翼，厚度只有九微米，一抓起来就左右飘动。王艳青他们正在做运动仿真试验，看隔膜摆动时的加减速曲线，打算通过算法寻找最适度的张力控制，让隔膜平整对齐。而此时，就在旁边的车间里，工人们正在生产动力电池卷绕机，这是当下动力电池生产最常用的设备
，也是王艳青带领团队从无到有研发出来的成果。幺二年的时候问我十个锂电池的问题的话，我九个都不知道的。那时候，王艳青还在做高压电力电容全自动卷绕机，但他突然接到一个日本订单，做锂电池全自动卷绕设备。虽然电池卷绕机都没见过，但王艳青没有犹豫就接了下来。不服输，敢为天下先，这是根植于他骨子里的基因。啊，我说我们其实每天在干不可能的事情，我说必须要把它做出来。很快，王艳青带着大家做出了第一台锂电池卷绕机，并一跃成为国内最大的锂电池卷绕设备制造商。卷绕，这是制造电信的工业路线之一。当碟片在能量密度和充放电效率方面会更有优势，所以我们在碟片工艺上要下功夫。继卷绕机之后，王艳青又带着大家向难度更高的切碟一体装备发起攻关。数以千次的仿真模拟，算法优化。他们终于找到了控制隔膜张力的最佳方式。眼前这台高速切碟一体机，两万个零件组合在一起，犹如一件精美绝伦的艺术品。关键还要保证它的精度，检测它的缺陷，所以它是结机械、电器、软件、算法于一体的。全程没有人工干预，正负极极片隔膜自动剪裁，再自动叠合成电芯。这一次叠片速度终于提升了零点一五秒，每零点四五秒就能叠一片。这批动力电池切碟设备即将交付。王艳青来查看出厂前的最后调试。拿个电线过来看看。这就是新能源汽车电池里的电芯，七十七层极片叠在一起，极耳的对齐度可达到微米级。技术进步没有止境。超洁净实验室里，工程师们正在进行一次激光试验，提升碟片效率的同时，这个团队又在探索用激光器高速切割锂电池的极片材料，减少毛刺和粉尘。一旦成功，这又将再次成为引领全球新能源装备的高端制造。今天，这批切碟一体设备将被运往欧洲的锂电池工厂。一点点，一点点。哦。目前，世界排名前十的锂电企业，一半以上都在使用先导的智能化装备。其实，先导的发展史就是中国的制造业的一个缩影，国家的强大。就是要很多像我们这样的企业，我们中国有一千个先导，有一万个先导，中国就非常强大了。新的研发之路仍在继续，每一次探索都是为了让中国技术在世界舞台上留下华彩舞步。嗯、一块金属板被打磨得像镜子一般光滑。但它不是镜子，而是你手中正拿着的手机的背板。镜面效果已经是智能手机背板的标配。表面粗厚度五十纳米，相当于呢，就是千分之一的头发丝直径这样的这个表面粗糙度，才能呈现出镜面的效果。一项超精密加工试验正在进行。李军奇每天都在关注进展。二零一七年，客户要把手机的铝合金背板材料改成不锈钢。当时，全球顶尖的刀具公司都被请到了深圳
，但没有一家企业能攻破难关。切肉和切骨头那是不一样的，但是我们的技术需求就是要用切铝合金的这种加工的品质和效率来切不锈钢，这就相当于要用切肉的感觉去砍骨头。干了十几年精密制造的李军奇做了个决定，自己杀。在电子产品的精密加工中，刀具就是生产力。小小的刀具，却能衡量一个国家的制造实力。经过反复试验，李军奇终于调出了刀具的钨钢材料配方。实验室里。正在检测钨钢刀具的外观轮廓度，实际轮廓线与理论轮廓线的最大外偏差为零点零零三九毫米，最大内偏差零点零零一八毫米，精度达到微米级。但如此精密的刀具实现量产，谈何容易？日本有一个呃非常有名的切削加工的专家，他说这个从原理上是不通的。要求是太苛刻了，即使解决了，它也没有产能。二零一八年，客户对钨钢洗刀一个月的需求量就要三百万只，传统的生产线根本无法满足。李军奇下决心改变生产方式。佛山，李军奇他们建起一条刀具智能生产线。在这里，智能装备开始展现它的魔力。一块块刀材由 AGV 小车自动运送，在流水线登场。刀具棒料在机器人手中传动，装加，由数控机床执行精密加工。一开始呢，我们开磨刀机，都要有工程师去操作这个设备，并且呢，去量测刀子的好坏。那怎么把这些能够尽量的少人，就是自动化，取代一些简单的重复性的劳动。而现在，视觉传感器取代了人眼检测刀口崩缺，新的算法快速判别砂轮磨损是否超标，并自动完成修复。在线实时检测，能及时发现隐患，并将数据传递给智能中控系统，利用人工智能的算法驱动机床调整参数。我们的这个刀具，它的应用过程当中，为什么会造成这些缺陷，也要做这种 AI 人工智能的建模。没有工业人工智能。设备产生的数据实时上传到工业互联网平台。平台嵌入的人工智能算法代替技术人员去进行设备监测。此时，车间设备发生故障。哦，我这边的设备型号是一个 A 幺二零零的一个机器人，在加料的时候发现了一个加料异常。园区另一端的中控室，工程师通过 VR 技术在线查找故障原因。向现场传送解决方案，标记的检修点直接展现在现场技术人员的 VR 眼镜里。那当我们把现场的状况都能够远程掌握，并且把现场可能存在的隐患也都能够及时的预测去预防，那这时候我们就可以放心的把现场的灯给熄掉，实现这样的一个无忧的生产环境。三十年前，李军奇读硕士就是研究智能制造，当时。他觉得智能制造还遥不可及，而今天，他亲自参与设计，让一把精密刀具的制造过程可感知、可预测、可控制，让量产成为现实。这家工厂的飞镖钨钢刀具生产规模已经达到日本最大钨钢刀具厂的十倍。没有金刚钻，不难此其果。实际上就是这个金刚钻，怎么做出来才能解决瓷器活的制造问题？啊，这个突破了以后，基本上带动了这一波的消费性电子产业的大规模的普及制造。啊
，深海技术科学太湖实验室。一场特殊的水上试验将在这里进行。丁军和他的团队正在设计一座海洋科学试验平台。今天，他们将通过水上试验来验证数字仿真的结果。现在这个是几公分的波？呃，九十。现在模拟海上三米浪高，模型在波浪作用下的运动幅度。数据通过传感器实时传输到电脑上。它这个平台运动的幅度是比较稳定。照波机可以请教。两边结果其实还是有一定的差距的，我们叫找原因。海洋科学试验平台是世界首座双模块连接的浮式平台，要把这个庞然大物锚泊在深海的海岛旁边，全球都没有先例。我国船舶工业设计和仿真软件，一定程度上依赖国外，实现自主化迫在眉睫。丁军他们就在自己研发海洋装备的数字化仿真软件，就是专门针对复杂海洋环境下的装备，开展了船舶工业实验软件的开发。将四个方程统一，在这个统一统一的方式下，可以进行一个空间离散和时间离散。对，工程师们正在优化求解器。求解器仿真软件的底层算法是无数个函数方程的组合，没有可参考的，我不知道，别人也没做过。他们从基础公式入手，增加了方程右端的条件计算。三年时间，就是这样不停的计算。丁军和团队终于突破了求解器，做出了海洋装备自主化仿真软件。加快了海洋装备的设计研发。通过我的软件，我算一算，啊，我就可以知道我一些想要的结果。他马上就可以根据我的结果去进进行相关的迭代优化。苗玉基今天就要乘船到海洋科学试验平台去。他也参与了这座浮式平台的设计和仿真软件研发。这座矗立在海上的庞然大物，就是世界首例多模块浮式平台柔性连接装备——海洋科学试验平台。它主体长六十余米，宽近三十米，采用八根长约一百七十米的水下锚链固定，可以搭载各种海上试验系统，是未来海洋开发与保护的重要依托。苗玉基此行的任务就是收集、分析平台真实的运行数据，采集到一些海上的实测数据，来验证我们开发的船舶工业 CE 软件的计算结果，把我们的船舶工业 CE 软件进一步的优化和改进。苗玉基在查看连接器的主轴。连接器就像两个平台的手，紧紧握在一起。整个平台布设了一百二十多个传感器，全方位采集所有运行数据。现在查看一下环境数据。现场数据回传到无锡总部，丁军他们正在设计下一个相关海洋装备。这些数据非常宝贵。未来还将有更多智能化的海洋装备，布放在美丽的蓝水海域。我们从设计阶段充分考虑到这些要素，把 C A D 跟 C E 呢很好的结合起来，然后推动咱们国家船舶的智能制造。工业软件任重道远，但可喜的是，坚韧走来，已经曙光出现。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。这是我们脑海中传统牧场的样子。而今天，同样是在内蒙古的赤勒川下，我们见到的牧场却是另外一番景象。
早晨一上班，刘峰就来到牧场的独牛岛，给这里的小母牛做尾根静脉采血。哎，这还是稍微好点。眼前的刘峰和我们想象中的养牛官全然不同，他带着给小牛采集的血样，前往实验室进行全基因组检测。我牧场现在是进口了将近六千头牛，六千头牛全部进行了基因组检测，快速筛选出高产的这种繁育母牛。曾经。国内牧场单头牛的产奶量还不到国外牧场的一半。除了优化奶牛品种，这个智慧牧场引入数字化、智能化技术，提升牛奶的产量和质量。每天天还没亮，饲养员们开始给奶牛准备早饭。牧场智慧管理系统给每个牛舍下发今天的食量，奶牛每天吃饭都要定时、定量、定配比，这直接决定着它们每天的产奶量。这个牛舍里住的就是泌乳期的奶牛，它们肩负着每天的产奶任务，所以它们的早餐。既有玉米、青苎、苜蓿草、燕麦，还有矿物质和维生素。饲料车间里会根据系统数据自动配比。这个牧场有六千头奶牛，但只有五名饲养员，一个人饲养一千两百头牛。吃完饭，奶牛们也该上班了。这是全球最新的转盘式自动挤奶车间，挤奶机模拟小牛吃奶时的吮吸感，感应到挤完奶它自动脱落，然后采集每头奶牛的产奶量自动上传。每头牛从一出生就建立了数据档案，耳朵上的黄色耳铅就是他们的身份证。每头牛的身高、体重、卧床率，甚至脂肪沉积程度，都能监测，并实时上传到牧场的智慧管理系统。此时，刘峰从这个智慧管理系统中发现，一头牛的产奶量今天下降了百分之二十，他立即叫上医生前去检查。根据系统的精准定位，他们毫不费力的就找到了这头牛。我们就首先进行一个体温监测，体温是三十八度五。通过这种触诊的形式或者听诊的形式，来判断这头牛到底得的什么病。呼吸是二十二次，正常临界值成牛，呼吸应该是十八到二十八，正常牛，没什么任何问题。他们打开风扇，通过降温来调节牛的情绪。现在，这个牧场单头牛的产奶量平均每天四十二公斤，已经与国外一流牧场的产奶量相当。我觉得现在的智能智慧不是一个终点，刚刚开始起步。距离牧场不远的地方，一座智慧工厂正在加速建设。这是全球最快的灌装生产线，眨眼的瞬间就有四点四包牛奶下线。牧场、工厂，还有前方销售的数据，都在大屏幕上滚动汇总。数字科技中心负责人尚植虎和同事们正在运用这些数据，构建数字化的生态网络。我们过去去做这个用户的这个。调研，想要得到消费者的一些反馈，我们可能需要一两个月的时间，我们现在只要一两天。技术的发展和变化会驱动我们不断的就是体系化的升级整个集团的智能制造的能力。过去不可计量、存储和共享的东西，今天变成了可视的数据，这既是市场上新的决策依据。
也是工厂产能的调配依据。这是一场革命，对海量数据的挖掘和运用，预示着新一波生产力增长浪潮的到来。四季轮回，耕海木鱼。季承文和祖辈们一样以海为生，但他的方式却超乎大家的想象。六层楼高，三万立方，六个篮球馆大小，能抵御十七级台风。这个由中国人自主设计建造的钢结构和智能系统组合而成的平台，被季承文命名为“普胜海洋牧场一号”。这是他在距离海南乐东海岸八海里建立的一座半潜式养殖平台。没有科技，无从谈起。我们海上作业的风险是，比陆地上做任何产业，它都会略高的。那么要以什么来平摊它这个风险，或者是规避它这个风险？这就是要依托科技的力量。怎么样？普胜海洋牧场一号控制中心的智慧大脑，通过分析水下传感设备实时传输的图像和数据，实现了全天候鱼群监控和水质监测。水下二十四米，机器人正在清理网箱里的垃圾。科技力量点亮海洋牧场的蓝色梦想。深海有深海养殖的渔获的优势，我们向海上要粮食，端好端稳咱们国家的渔网。淡水来自平台上的海水淡化系统，而电则来自平台顶层的光伏板。夜晚，平台灯光亮起，灯火阑珊处，一夜鱼龙舞。脚踩碧波海浪，眼望海天一色。未来远道而来的客人，也能头枕波涛，梦幻体验。这片海，你要用心、用情去耕耘它，它也许。会给你丰厚的回报。到了秋季，三万两千里鱼苗就可收鱼八十万斤。季承文在耐心等待属于他的收获季节。我们接过前辈的火把，沿着人工智能的路奔向远方。我们手持一朵云，把机器轰鸣的工厂点亮。我们赋予设备智慧，让它长出羽翼，拥抱星河万里。在第一缕阳光中。我们看到未来的自己。